maestro, 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 qué problema serio. De tanta fortuna quedamos en la ruina total. Vamos a ensayar algo ahora. Quiero ayudar a mi hermana Matilde, ¿no anda por ahí? No. A ver si ensayamos algo, maestro. Pero usted tiene que traer la partitura de París, maestro, que no trajo. Después, cuando... tráigala dentro de un rato, yo me visto y... y le muestro a mi hermanita. Vamos a ensayar algo mientras tanto, por favor, cuando quiera, maestro. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de la... Mira, ¿no la viste, la cuca? Mirá, por acá no, pero la busco. Que la parió esa chica, Dios mío. Ay, Dios, suerte que paró de llover. Por lo menos secó la ropa. Está toda llena de hollín, pero por lo menos está seca. Este barrio es una mugre. Hay que vivir con las ventanas cerradas. No solo por el hollín que hay en el aire, los gases tóxicos del frigorífero. No se puede vivir. Yo qué sé, no sé lo que están cocinando cadáveres ahí adentro. Es un peligro, porque el otro día doña Regina y a la vuelta había hecho empanadas cuando la madre cumplió 90 años. Las puso en la ventana para que se ventilaran, se contaminaron, se envenenó toda la familia. Se salvó la vieja, como no la dejan comer nada picante. Los heredó a todos, se cagaba de risa en el velorio la vieja. Sí, son cosas del destino que le van a hacer. No, pero además yo vivo con el corazón en la boca porque nosotros vivimos justo en la esquina de la muerte, que es la intersección de la avenida con la ruta. Pasan los camiones, los colectivos, los pedos. Uno vive con el corazón en la boca porque la verdad hay que esperar una hora para cruzar. Uno espera, pero las criaturas... Yo vivo con el corazón en la boca de que ocurre la tragedia con las propias pies de mi propia casa. Dios mío, cuca, nena, ¿dónde está? No, si la cuca no la encuentro. No la viste, Palmira. Salió, nena, salió. Esa chica me va a sacar cana claro. verde, Dios mío, Palmira. ¿Te preparaste el matecito? Sí, ¿querés un mate, mija? No, vos sabés que a mí me da diarrea, Palmira. ¿Qué te da qué? Me da diarrea, sí, Palmira. ¿Por qué no toma con el estómago vacío, querida? Córrase, abuelo, que tengo que barrer, abuelo, este viejo. ¡Córrase, abuelo! Ay, Dios, mira, se va a caer a la platea. Ahora, vaya para allá. Me mira está tocando, cómo. Me está tocando, este ¡Abuelo, que por favor! No me coges, que es sinvergüenza asqueroso. Que este, este, qué viejo de mierda, Dios mío. Desde que se juntó, desde que se juntó con la Fanny, está más caliente que antes, este viejo. ¿Vos te fijaste? Sí. Se anda revolcando por las paredes. ¿A vos te parece? Pero es verdad, querida, es verdad. Igual vos, Palmira, lo excitás al viejo. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué decir? Vos siempre calentaste a los hombres, Palmira. Ay, Mati, no digas pavada que no escuchar los vecinos. Van a decir, nena. Vamos, ¿te acordás, mamita, lo que hiciste sufrir a mamita, Palmira? ¿Y yo? Ay, claro, nena, cuando venía el repartidor del almacén. ¿Qué tiene? Y después nos iba más, Palmira, ¿no te acordás? No, 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 no. Si no podíamos ni dormir la siesta, porque te quedabas afilando con él en el cerco de alambre tejido del jardín, sí, Palmira. Para, ¿eh? Vamos, el ruidito de ese alambre lo tengo grabado en la cabeza para toda la vida. Ñiqui, 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 vamos, Palmira. Si no hubo forma de sacarle al alambre la forma de tus dos nalgas incrustadas ahí adentro, Palmira. Nada que dice esta mujer que te puede escuchar Gustavo, que está un celoso, Matilde. Y bueno, Ahora vos te olvidás cuando eras la novia desde la pescadería. Venías con un olor a merluza a casa que no se podía dormir. Bueno, nena, decir? pero cada una tiene sus cosas. 
¡Merluza, no. merluza! ¡Tengo hambre! No, Gustavo, no estamos hablando de comida. No hay comida, no tenemos un centavo, no hay comida. Gustavito, un mate, por favor. Mejor que se tome un matecito, Gustavo, porque se va calentando el estómago. Se entretiene el estómago porque comida no tenemos. Matilde, usted es dura. ¿eh? Ya le dije que se puede asociar conmigo a la empresa de tanques atmosféricos que va muy bien. Y pero Gustavo, ¿su empresa cuánto deja, Gustavo? Bueno, plata deja poca, pero materia prima mucha. ¿eh? Sí, pero ¿cómo, va? ¿cómo vamos a comer? La materia prima de su empresa es mierda, Gustavo. ¿A quién le vamos a vender mierda? A los restaurantes nada más. Además, estamos tan en la calle, Dios mío, desde que el rulo nos hizo esta traición con la plata palmira. Estamos más pobres que la rata palmira. Las ratas. Las ratas, la rata, palmira. ¿Qué, qué pasa con las ratas? Las ratas que dejé la ropa afuera se la van a comer las ratas, palmira. ¡Cuca, Neri! ¡Neri! No, no, la cuca no está, Matilde, no está la cuca. ¿Y usted dónde estaba, Fanny? Estaba saliendo la cama. Ay, usted no sabe, no sabe cómo este viejo me deja toda revuelta la sábana. Y también usted con el abuelo debe tener noches tormentosas, oh, Fanny. ¿eh? Bueno, Matilde, tampoco es cuestión de estar ventilando a todas las cosas durante todo el público. Porque usted también debe tener sus cosas. ¿En qué momento, Fanny? Desde que mi marido tiene dos trabajos, hace horas extra, el domingo va a la cancha. ¿En qué momento? Yo no la veo ni en fotografía, Fanny. Le digo la verdad. ¡Nelly! ¿Dónde está la Nelly? ¡Nelly! ¡Ay, Mati! ¡Vamos, Nelly! ¡Por eso! Dígame una cosa, mire, mi marido me dice... Mire, Nelly, no empiece con el cantito de mi marido, me dice. Tiene que ir afuera a buscarme la ropa que dejé en el patio. Justamente, Matilde, mi marido me dice... Nena, si te mandan a hacer viajes al exterior, que te paguen viáticos, nena. ¿Pero cómo viajes al exterior? Si es ir al patio, Nelly. Matilde, ¿no leyó el estatuto? Ahí lo dice claramente. Dice, para viajes al exterior se pagan viáticos y en dólares. ¿Me tiene un poquito la escoba? Sí, cómo no. ¿En no. dólares? ¡Ah! 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 Me va a tener que dar una mano, Inolfo, por favor. Les quiero hacer entender a todos que no tenemos que hacer esfuerzo físico porque no tenemos comida. No, te, no hay que gastar energía. Por... ¡Y ahora que lo cede a todos al precipicio! No, Inolfo, venga, venga. Escúchenme, por favor. Tiene razón, mi hermanita. Tenemos que ayudarla. Al fin de cuentas, siempre hace todo Matilde solita. Tiene razón, claro, mi hermana. Claro, pobrecita, ella solita. Matilde, mi marido me dice, esta mujer... Es una demagoga, siempre haciéndose la víctima. Me tira claro. la escoba. No, así no, trabaja, no, 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 que la vende. ¡Que le arranque la lengua! Cuidado con el viejo, cuidado con el viejo. Ay, Dios. Que Matilde, haceme favor, vamos a arreglar la ropa. Basta de una dejala, vez. Dejala. Es culpa tuya, Es culpa mía, lo único que voy a Por favor, agarre ese viejo, llévelo para adentro. Matilde, ¿eh? venimos a arreglar la ropa. Pero antes de arreglar la ropa, me, me ordena la casa. Desde que estuvimos de viaje, esta casa está pata para arriba. Usted, Nelly, me ordena el dormitorio y no el fardel en la cocina. No se puede, Palmira, no se puede. Yo así no doy abasto, Toma, hermana. Tú. Dios mío, mira cómo está esta ropa. Sí, ¿Qué querés, Palmira? Mira cómo está esta sábana. Mira. ¿Viste? Y esta es la de arriba, Palmira. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede, no se puede. O sea que tengo las aguas duras, Palmira. O sea que no me agarra el jabón. No, no agarra, la verdad. Es terrible, Matilde, Palmira. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe quién viene ahora entre un rato? ¿Quién, ¿Quién va a venir, Palmira? El maestro de piano. Estuve ensayando con él recién. Ay, yo te quería hablar, Palmira, del pianista ese que vos contrataste. Viene ¿Cómo hoy? lo vamos a pagar, Palmira? Yo, yo y yo. Matilde, yo voy a pagar al pianista con el sudor de mi frente. Claro, el sudor de su frente y los oretes de los vecinos, Gustavo. No, no, no vas a ver, Matilde. Yo te voy a dar una sorpresa, pero es que me cambie. Vos va a ver la sorpresa que bueno, te Bueno, está bien, hermanita. anda a cambiarte, Palmira, anda a cambiarte. Ay, Dios, por favor, tengamos la fiesta en paz, ponemos la casa en orden, ¿eh? Permito, 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 permito. ¿Dónde te habías metido, Melena? En la calle jugando. En la calle jugando. Pasó una cosa de rara porque yo estaba jugando en la vereda y de repente se me apareció el principito. Era todo flaquito, flaquito y rubio y me hablaba con una voz finita y me dijo, Milena, Milena, ven, ven a tomar la leche. Entonces dije, vengo a tomar la leche. ¿Se, te, pa la leche. ¿Se te paró atrás el principito? No, no. Sí, atrás está. Ah, hay que tener cuidado con vos, ¿eh? Bueno, y entonces vengo a tomar la leche a comer algo. ¿No comer algo? ¿Y de dónde crees que sacamos comida? No tenemos plata, vos ya lo sabés, Clara, mi comida no hay. Comida. Tengo hambre. Comida no hay. Tengo hambre. Ay, ¿Qué ¿qué
quieres que le patee el estómago? Ay, no, ¿lo ¿qué le pasa a este viejo? ¡Vaya para el cielo! ¡Pero por favor! Desde que está con usted está más caliente que antes este viejo, Pero, Pani. Dios, ¿eh? Matilde, yo no sé qué hacer, porque este hombre, yo no sé qué, qué, qué es lo que le pasa. Después la que lo tiene que aguantar soy yo a la noche. Y bueno, pero tranquilícelo de alguna manera. ¿Qué no voy a tranquilizar? ¿Qué va a hacer? Lo que pasa es que tiene hambre, pobre. ¿Y tiene hambre? ¿Qué sabe qué comida no tenemos? Desde que el Rulo hizo esa porquería, se llevó todo el dinero, abandonó el trabajo. Nosotros estamos en la calle ahora. ¿Y qué va a hacer, Matilda? Hay que resignar. No, yo no me pienso resignar. ¿Por qué? Si todo había salido tan bien, Fanny. Él había triunfado bailando en la ópera de París frente a uno de los públicos más difíciles del universo. Claro, pero el Rulo tiene su carácter. Y tiene su carácter, pero ¿por qué me hizo estas cosas? Se cambió las piernas, hizo todas estas cosas, Fanny. Uy, es que lo que pasa es que él es muy rebelde. Y usted tendría que haberlo escuchado cuando le decía yo no quiero bailar, yo no quiero pero bailar. Fanny, Fanny, escúcheme una cosita. Si no existe más cabeza dura que esta mujer. ¿Qué te pasa vos? Digo, mi marido lo dice, no es que yo lo diga. Me diga ¿eh? alguien que me tenga... ¡Quiere! La... ¡Me para ¡Quiere! ¡Que le parta el plumero en la cabeza! ¡No vamos a partir ningún plumero en la cabeza porque usted tiene que trabajar ahí! ¡Y usted, Nelly, tiene que trabajar acá porque la voy a matar! ¡Ay, no importa, mamita, no importa! ¡No se ponga así! Porque aunque usted sea la más fea, siempre al final del cuento va a venir y se va a casar con el principito. ¿Pero qué ataque tenés de principito vos? ¿El principito? Salí de acá, salí de acá. ¿Quieres que le haga un nudo en el agua? No, Inolfo, mire, que acá hay una nube pasajera, hay que tener cuidado. No, no se va para allá a trabajar. Por favor, todos a su trabajo. ¡Todos!